നാലിലൊരു പേർക്ക് എയ്ഡ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം എയ്ഡ്സ് രോഗികളാണ് അത് വലിച്ച് ഉള്ളിക്ക് വിട്ടത് മണക്കണമൊന്നുമല്ല ഉള്ളിക്ക് വിട്ട് മൂക്കിനുള്ളിക്ക് കയറ്റി വിട്ട് കേട്ടാ അവിടെ വെച്ചിക്കാണ് ആ കവിത എന്തിനാണ് അറിയോ കവിത പിന്നെ നിലം ഇത് വലിക്കുക നമ്മൾ കാള പൂട്ടൂലെ പൂട്ടാനാണ് ഇവിടെ കവിതനെ ഉപയോഗിക്കണേ രണ്ട് കവിത രണ്ട് ടു ഡോങ്കീസ് തട്ടുല്ലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ദിൽഷാദാണേ നമ്മളെ യശ്വതീനി വീഡിയോൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോസിലാൻഡ് വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡാണ് കേട്ടോ വരാൻ പോണത് ആകെ മൂന്നോ നാലോ എപ്പിസോഡ് മാത്രമേ യശ്വതീനിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ടൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ കൂടി കിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടന്റ് മാത്രം എടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ വെറുതെ സൈഡ് എടുത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇനിയും ഒരു ഒരു പത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടണേ തോന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഏറെ കുറെ ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസം മെയിനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ ഡാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ് വേറെ കേട്ടോ അന്ന് ശരിക്കും വേറെ പരിപാടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്തായാലും വലിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അപ്പോൾ ഫൈനൽ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആഴ്ച തോറും നടത്തി വരാറുള്ള ധ്യാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും കൂടെ പറയുന്ന സാധനം വാട്സപ്പ് പോയി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന സംവിധാനം ഇനിയും വാട്സപ്പ് പോയി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്ത ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു സംഭവമൊന്നുമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വേറെ ആളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കും നമ്മൾ ഇവർ എത്തിച്ചു തരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസത്തെ ചെറിയ ഫീ കൊടുത്ത് ചേരേണ്ടിയ വെറും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ആറു മാസം വരെ കോഴ്സിന് ശരിക്കും കാലാവധി രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കാത്തവർക്കാണ് ഈ ആറു മാസം അതിന് എക്സ്ട്രാ ഫീ ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ സ്കിൽ അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും ബേസിക് ലെവൽ സെക്കൻഡറി അഡ്വാൻസ് ലെവൽ മൂന്ന് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ നമുക്കായിട്ട് ഓൺലൈനിൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴി വിട്ടുപ്പം വിട്ടൊപ്പം പോകേണ്ട വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഇറങ്ങണം സമയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല വൈകുന്നേരമായി അപ്പം ഇവിടുത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ റോക്ക് ഉണ്ട് ആ പാറ പോയി കാണാം അതിന് ശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ കിഡിലോ സ്പീഡിയോ ആണ് പോവാ നമ്മളെ കാഴ്ച അടിപൊളിയാകാൻ വേണ്ടിയല്ല കേട്ടോ അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങനെ മലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി നിരത്തി എല്ലാം അടിപൊളിയാക്കി വെച്ച് ഒക്കെ അത്ര വളരുള്ള ആ പുല്ലൊക്കെ ഒക്കെ മൊട്ടക്കുന്നുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ആട്ടത് ഫുൾ വൈറ്റ് കളറാണല്ലോ അത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള ടൊയോട്ടൻ്റെ ആയാസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബസ് ചെറിയ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ചെറിയ ചെറിയ ബസ്സുകളാണ് എന്താ പറയുക അച്ചടക്കല്ലേ റോഡ് അങ്ങാടി എല്ലും ജംഗ്ഷന് സിഗ്നല് ഒക്കെ സിഗ്നലൊന്നും ക്യാമറ പോലുമില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഒരു റെഡ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ും പറയാത്തൊരു നഗ്ന സത്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പാറന്റെ മേലെ കേട്ടോ സിബേബേ റോക്ക് നട്ടത് ഇതിന്റെ പേര് സിബേബേ പാറ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പാറയാണ് ഈ സിബേബേ റോക്ക് യശ്വത്തീനിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉള്ളതും അവിടെ തന്നെ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇതിന് മേലത്തെ ഒരു റിസോർട്ടാണ് ഇത് അവിടെ ഈ റിസോർട്ട് ഈ പാറ തുരന്ന് കണ്ട് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ
ഡ്രൈവർ നിന്ന് ഏകദേശം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആ പാറ ഇത് കിലോമീറ്ററുകളോളം ഒരു ഒറ്റപ്പാറ ഇട്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പാറ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പരുന്തുംപാറ മറ്റപ്പാറ പൂക്കിപ്പാറ ഈ ഒരു പാറ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഈ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ പാറേൻ്റെ വലിപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പാറ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അതിമനോഹരമായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു വില്ലേജാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ വില്ലേജ് കം റിസോർട്ട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ആരാ ഇവിടെ ഒരാൾ ഈ കൊത്തുവോ അത് കഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നെഞ്ഞി വെറുങ്ങൽ ചെറിയൊക്കെ കയറി കൊടുത്തു നിന്ന് വരികയാണ് ഒക്കെ നല്ല രസമുള്ള കുറെ ഹട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ വല്ല വില്ലേജിൽ നമുക്ക് ആ പൂളും കൂടി കാണാം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ പാറ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വന്നേ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത് ആ പൂളും കൂടി കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വല്ല എസ്കേപ്പ് ആവണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാറ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത് കുറച്ച് വിട്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഭാവുക്ക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആ പെണ്ണിനോട് അവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പൂളി കാണണം ഇതാണ് ആ പൂളി അവിടെ തന്നെ പാറയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു കഷ്ടം ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു വാ ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂള കേട്ടോ ഈ മലൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് വലിയ പാറിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊത്തിയിട്ട് 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 ഇങ്ങനെ ഒരു ആഴ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച് അതിന് നടുവിൽ ദ്വീപ് മാറിയ സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പൊളി പൊളി അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് തട്ടാവൂലെ അസാധ്യം അത്ഭുതം അനായാസം ഇവിടുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പഴയമാര് ചില്ലറ പണിയൊന്നല്ല എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കീണ സ്ഥലാണിത് കീണ കീണ സ്ഥലാണ് ആ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഒരു മൈലതാ തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ എന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ പണി മൈലാണ് കാട്ടിക്ക് പോടുന്നത് ഇത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു സംശയമില്ല വെറുതെ നിശ്ചയത്തിനുള്ള പേരൊക്കെ ഇട്ട് വരിക്ക് എന്റെ പൊന്നടാവേ എന്താ അത് കാട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് കൊതി തീരാത്ത സ്ഥലം നമ്മൾ നമ്മളെ പരിപാടിക്ക് പോവാം ഇന്നലെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ന് റിസോർട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ വന്ന് നിന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഏർപ്പാടുകൾ നിന്നു ഓക്കെ പണിഞ്ഞു പോവാ വലിയ മനസ്സിലാണ് കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ചില ബാഗ് ഇട്ടപ്പോ ഓരോ പാറ ഓരോ ചേൽക്ക നിക്കണല്ലേ പണ്ടൊക്കെ ഓരോന്നോണ്ട് ഉരിന്റെ താഴത്ത് പോയ കഴിഞ്ഞില്ല കഥ അതോണ്ട് താഴത്ത് വീട് കല്യാത്തെ വീടൊക്കെ മേലല്ലേ ഈ പാറൊക്കെ പാട് ഉരിന്റെ ആണ് ചെല്ലു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീടൊക്കെ മേലെടുത്ത് ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാ ഞാൻ ഇന്റെ അടുത്തുള്ള മെയിൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്ഥലം കാണുമ്പോ പറയാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് ഇനി അത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ് തീർന്നു ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും പറയാല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടോളി നീല കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ കിടക്കണില്ലേ
ഭൂമി ആകാശമൊക്കെ കൂടി അങ്ങോട്ട് ആ നീല കളർ നടി ഇങ്ങനാണ്ട് പടർന്ന് പിടിച്ചു മേലറ്റുണ്ട് മാത്രല്ല ഇവിടെ ആകാശം കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്താണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട് സൂര്യനും കുറച്ച് ചെറുതാണ് ഇവിടെ അലിഫ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എൻ്റെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാവാം ഇനിയുള്ള പരിചയടനം ഇവിടെ ഞായറാഴ്ച ഉച്ച വരെ ഉള്ളു കേട്ടോ കടകളൊക്കെ കോവിഡ് കാലത്ത് അങ്ങനെ ആക്കിയാണ് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ ശേഷം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരും ഇതൊരു ബംഗാളിക്കടെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പഴയ മുണ്ടംപൊരി കായപ്പം കായപ്പം നമുക്ക് അടുക്കളയിലാണ് ഫുഡ് ാണ് ഫുഡൊക്കെ ഡൈനിങ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ബീഫ് ദാലോ പരിപ്പും പിന്നെ ബീഫും കൂടി കോമ്പി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയാ അതില് കേങ്ങ കൊണ്ട് കേട്ടോ തിന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഷീക ബായ് അഫ്ഗാനാഫി ഠീക് ഫിർ മിലേകി ബായ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുമ്പി പോകും പോലെ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡാണ് വലിയ നമ്മളെ നാട്ടിലെ സാധാ ചോറും പിന്നെ പരിപ്പ് കറിയും പരിപ്പ് കറിയിൽ ബീഫ് ഇട്ടോ റോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാ ഡബിൾ ലൈൻ റോഡ് കയറി കേട്ടോ അതിൻ്റെ അറ്റം വരെ കാണാം അതിങ്ങനെ കയറ്റ് വർക്കും കയറ്റ് വർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് മുട്ടത്തും മുട്ട സ്ഥലം കരുമ്പിൻ്റെ തോട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കാണണേ കരുമ്പായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ വലിയ മരങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കരുമ്പ് പറിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ നിൽക്കണ്ട ഹായ് വൈസ് എ പ്രോബ്ലം നോ ഡീസൽ No diesel? Gasoline? Let's see how it is. What is the problem? <laughs> <laughs> I will help you. What you want? <laughs> Now gasoline? No, I'm going to go. What are you looking for? Yes. Okay. Diesel? No, uh, no. Actually, it, it, it was running at the wind of the fuel. Fuel? Yeah. We, so pump it, pump, pump. Yeah, we tried to, to replace. Oh. Is it the pump? Yeah. Fuel mm. pump. Yeah, that one, dear. I'm going to tell you. It's not a cold shot. It's not a massive Ferguson. That's it. American. ഫുൾക്കൂ അത് പോയി ഓക്കെ ബായ് എൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ പിന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത് വിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ സൂര്യൻ അങ്ങനെ വരുന്നേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോവാൻ നേരത്ത് സ്രാൻ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് സൂര്യം വരുന്നേ ഹായ്ക്കണ്ട് 
വി ആർ ഗോയിങ് സംവെയർ ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ എന്തേ പറഞ്ഞു കഴിച്ചില്ല നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായി ഇതിലത് ഇങ്ങനെ വൈകിട്ട് നിന്നുള്ളു ഇതിൽ ആരും പോകലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പോയി ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വരാം അവിടെ ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവല് ഏത് തരായി സ്വഭാവക്കാരാന്ന് ഒരു പിടുത്തില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ പോയി നോക്കാം ആ മാവ് നിറച്ചും മാങ്ങയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ മാവുകൾ ദബടൊന്ന് ഹലോ ഏ കവിത ആളുണ്ട് ആളുണ്ട് ഒച്ചപ്പാടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ കവിത എന്തിനാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ ചുമക്കാനൊക്കെ ആവൂലെ ഹലോ മാഡം യുവർ ബേബി ബേബി ഡോക്ടർ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് യു യു എൻ എയിം കുക്കു മറ്റോള മറ്റോള നമ്മളെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കുക്കു മറ്റോള ഗുഡ് ആൻഡ് ബേബി ബേബി നെയിം എമ്മി എമ്മി സിറ്റോല ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അത്ര ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ അവിടെ ഇല്ലാന്ന് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ ഹായ് ബേബി ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു വീട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറേ പിന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് അടുത്തൊരു വീടുള്ള കേട്ടോ അതായത് അത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ ഇവരുടെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് മെയിൻ ഇങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൃഷിയാണ് എന്താണ് ഇവര് കൃഷി ചെയ്യണത് ചോളം ഷുഗർ 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 ചോളമാണ് ഇവര് മെയിനായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യണത് പിന്നെ എന്താ കടലി അല്ലേ ആ കവിത എന്തിനാണ് അറിയോ കവിത പിന്നെ നിലം ഇത് വലിക്കാം നമ്മൾ കാള പൂട്ടൂലേ പൂട്ടാനാണ് ഇവിടെ കവിത ഉപയോഗിക്കണേ രണ്ട് കവിത രണ്ട് ടു ഡോങ്കീസ് പിന്നെ ഇത് അമ്മായിമ്മൻ്റെ വീടാണ് കേട്ടോ ഈ ഈ കുക്കുവിൻ്റെ വീട് ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് ആ സോളാറൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മേലെ ഒരു ഒരു പുതിയ വീടുണ്ട് ഒരു ആധുനിക വീട് പക്ഷേ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ മറ്റേ ട്രൈബൽ വില്ലേജിൽ കണ്ടില്ല ആ ഒരു സാധനം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സാധനം അതുപോലെ അടക്കമുള്ള കേട്ടോ കിച്ചൺ കിച്ചൺ അമ്മായിമ്മക്ക് പറ്റിയില്ല ഇപ്പളാണ് റെഡി ആയത് നിങ്ങൾ ചെല്ലി നാല് നോ ഷീ ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഇപ്പണ്ട അത് ഉണ്ടാതെ വിളിച്ചിക്കേനി ഇപ്പൊ ഭാഷ ക്ലിയർ ആയപ്പോ വരുന്നുണ്ട് ആ അത് നിങ്ങളെ ഭാഷയാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇവിടെയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം കുക്കിംഗ് റെയിനി ബിക്കോസ് ദ റെയിൻ വെളുത്തുള്ളിയോ കോച്ചിങ് 
ആ മായ പെയ്തിട്ട് ഇത് കേടെ നുടതിനുള്ളിൽ കുക്കിംഗ് ഒന്നും നടക്കണില്ല എന്നാണ് താത്ത പറയണ കുക്കു കുക്കു താത്ത ഹലോ ഹലോ ആ അതൊക്കെ അതാ ആദ്യത്തെ കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ചെറിയൊരു ബൊമ്മ കുട്ടി വന്നിട്ടില്ലേ ഹലോ കവസ്ഥ കൊരന്നെ വരുന്നോ പൊകല അത് വലിച്ച് ഉള്ളിക്ക് വിട്ടത് മണക്കണമൊന്നല്ല ഉള്ളിക്ക് വിട്ട് മൂക്കിനുള്ള കയറ്റി വിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിക്കാണ് അതായത് ഹാൻസ് വെക്കല്ലേ ചുണ്ടിന്റെ അടിയിൽ ഇവര് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിക്ക് കയറ്റാ ചെയ്യണ ഹാൻസ് ആരാ പിന്നെ നിറച്ചിരാ തീർന്നാല് ഏ ഇതിനുള്ളിലോ തുമ്മും അതിന്റെ കൂടെ പോരുന്ന് വല്യമ്മ തർക്കടിഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ ദൻ ബായ് No, I'm sure. Going to Maputo. Okay. So, we're going to go to the house. It's a good house. It's a good house. Then, when we go to the house, we're going to go to the house. We're going to go to the house. Then, we're going to go to the house. Then, we're going to go to the house. 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 ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നടക്കാം നിലത്ത് മുഴുവൻ ആ കഴുതൻ്റെ ചാണോ കഴുതൻ്റെ ഇതിനെന്താ പറയുക കാട്ടോ ഓക്കെ ബായ് പോവാ നമ്മളെ ബോർഡർ അടിക്കാൻ നേരം വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാം കേട്ടോ ആകെ നൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തലേന്ന് മറ്റൊരു തല വരെ പോകാനുള്ളത് ആറ് നൂറ്റൻപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കയറാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കയറാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ലെസോത്ത് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തേക്ക് വീണ്ടും കയറാം ലെസോത്തോ എഷ്യോത്തീനി പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഒരു ഉരുണ്ട ഒരു രാജ്യട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കേൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ ലോകത്ത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അങ്ങനെ അതായത് വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം അതിലൊന്നാണ് ലെസോത്തോ നമുക്ക് അതിൽ അവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് മൊസാമ്പിക്ക് നേരെ മേൽക്കാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് നോർത്ത് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും വളരെ നല്ല രസമുള്ളൊരു ജീവിതമൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ എന്താ പറയുക ശാന്തമായ സുന്ദരമായ അടിപൊളി ജീവിതമൊക്കെ വലിയ മുന്നോട്ട് നയിക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ഏഷ്യാത്തീനി എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വാസിലാൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക അൻപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് രോഗികളുള്ളത് ഈ സ്വാസിലാൻഡിലാണ് ഇത് ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യേൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം എയ്ഡ്സ് രോഗികളാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പബ്ലിക് സെക്ഷാലിറ്റി പൊതു ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈംഗികത പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം പകരാനുള്ള റീസണുകൾ അങ്ങനെ ഇന്ന റീസണുകളൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇതിലേർപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു എച്ച് ഐ വി പകരുക എച്ച് ഐ വി ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരാൾ തുപ്പിയാലും മതി ആ തുപ്പൽ വേറൊരാൾ ചവിട്ടിയാലും ഇത് വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് മതി അത് വേറൊരാൾക്ക് പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പകർന്ന് പിടിവെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ ആളുകളാണെന്ന് അങ്ങനെയും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ പല ആൻസറും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കാരണം പിന്നെ ഒരുവിധം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം വലിയൊരു പ്രസക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രോഗം അങ്ങനെ അടിച്ചു കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മലേരിയ കുറേ അധികം അസുഖങ്ങൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വാക്സിൻ ചെയ്യണം യെല്ലോ വാക്സിനൊക്കെ എടുക്കും യെല്ലോ ഫേവറൊക്കെ എടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുൻകരുതുകൾ എടുക്കണം ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിൽ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഇവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര തുടരാം ആ ഗേറ്റ് ഏതാ രാജ്യാന്തര ബോർഡർ അപ്
ഒരു പാറാവുകാരനുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആട്ടോ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി ചെയ്യും ഇമിഗ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഡ്ഡി നേരം വെക്കില്ല പരിപാടി രാജ്യം വിട്ട് വീണ്ടും നമ്മള് മൊസാംബിക് മൊക്കാംബിക് അങ്ങനെയാണ് പാസ്പോർട്ടിലൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മള് വെൽക്കം ടു മൊക്കാംബിക് കാട് കൊണ്ടുപോകാം എല്ലാരും വരി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു തന്നെ അന്നോടൊക്കെ അടുക്കുണ്ട് 